Eu, 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 eu comungo da ideia de Oséias, o povo é destruído por falta de conhecimento. Aí o versículo a seguir diz assim, ó, porque vocês ignoraram o conhecimento, sacerdote, tá? Deus está com sacerdote. Porque vocês ignoraram o conhecimento, eu destruirei vocês. Hoje nós temos uma pleia de ministros que desconhecem a palavra de Deus. E por que se sucede isso? Ah, porque hoje as pessoas não são separadas para o ministério e não consagradas, porque não existe consagração no Novo Testamento. Ah, é que consagrada, pastor. Bobão. Não existe consagração, pastor. Só separação. É separação. Atos 13, 2. Por que, que acontece isso, Tábio? Tá? Porque você é rico, eu gostei de ser, eu sou pastor, eu acho que é um cara bacana, você está do meu lado, eu vou te, vou te consagrar. Porque boa parte das pessoas que estão no altar estão por conveniência. E não por chamado. A igreja virou um grande negócio hoje, né? Ministérios hoje virou coisa de família. É de pai para filho. Feliz é o cara que é filho de um pastor presidente hoje, hein? E não é... Eu, Desde eu, eu, que... Eu faço até uma ressalva, Abrindo uma exceção. Né? É. Se tiver chamado, nada contra. Porque tem uns que tem chamado, Mas, irmão. pastor, vamos até olhar uma visão bíblica, né? Vamos ver de reis... De rei, geralmente, Deus passava de pai para filho, não passava? Então, mas tem... O sacerdócio, por exemplo, o pai de Jeremias tinha sido sacerdote, Jeremias estava na escola sacerdotal, sim E virou o quê? Virou profeta. É. Mas Ezequiel... Zacarias. Era sacerdote, o filho dele virou o quê? João Batista era o quê? Sim, profeta. Então não precisa ser, porque o pai é. Não, não precisa ser, mas era uma ideia. O pai de Samuel era, pro... era sacerdote? Não. E Samuel era... Se tornou. Não precisa ser, porque o seu pai é. Não, não precisa, precisa ser. Você precisa ser se você tiver chamado para ser. Não precisa ser, mas... Vocação para ser. Não precisa ser, mas... E se Deus achar graça, como achou muitas vezes? Outra coisa, cara. É outra coisa. Mas outra coisa. Eu estou falando de rei. De monarquia. Não tem monarquia no, não, mas vamos, no ministério. Mas vamos falar de sacerdote. Vamos falar de sacerdote. Também não tem também. sacerdote hoje. Não, mas a gente está transliterando para isso. Tá bom, tempo, vamos né? transliterar. É, vamos transliterar. Tempo. Você acha que todo filho de pastor é pastor? Não, não, não. Filho de pastor não é pastorzinho. É isso que tá querendo dizer. Da mesma forma que um filho de crente não é crentinho. Porque se for assim, Deus errou com o Jonatas. Deus tem mal. Ali, Deus, ó. Ele era filho de Saul. Beleza. Eu, Agora vem aqui. Eu, eu, não, não, calma. Eu, eu, eu calma, isso aí. calma. Agora vamos à humildade de Jonatas. Meu pai é rei na concepção humana, uhum. não espiritual. Porque espiritualmente ele não fungira rei. Tá? Saul fungira príncipe. É só ler o texto, irmão. Primeiro Samuel 10. Então Samuel abraçou, beijou, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: Porventura, não te o senhor como príncipe em Israel? Por quê? Ele era o homem que Deus concordou, mas não aprovou. É o que tem hoje. Muita gente que Deus concorda, mas não aprova. É. Deus concordou, mas não aprovou. No entanto, Deus falou assim, até quando você vai, ter no, você vai ter dó de Saul, tendo que eu já rejeitei? Tem gente rejeitada por Deus e aprovada pelos homens. Estão no poder. Não quer dizer que Deus aprova. Só quer dizer que Deus permite. Eu queria que nós tivéssemos hoje alguém, uns 15, com a mesma humildade de Jonatas que quando viu Davi voltar da batalha, tirou a capa, deu para Davi, tirou a túnica, deu para Davi, tirou o cinto, deu para Davi, tirou a espada, deu para Davi, porque ele viu Davi o que o pai não era e o que ele nunca seria. É. Guarda essa frase. Jonatas viu em Davi o que o pai não era e o que ele nunca seria. Você acha que algum pastor, filho de pastor presidente, vai olhar para você hoje e vai assim, Fábio, meu pai é presidente, depois do meu pai sou eu, mas eu vou passar para você porque eu vejo que você é o que eu nunca serei. Não, isso é óbvio que não, não então, vai pronto. existir, né? Então, assim, não é porque é filho de pastor que tem que ser pastor. Com as exceções. Não, tratando as exceções, eu falei que, uh -huh. por exemplo, ele tem chamado, eu vou, citar, vou dar nomes aos bois. Por exemplo, passou pastor Fábio Pimenta, Sim. Presidente da Assembleia de Deus e Antonina. Quem era o pastor? Meu irmão? amigo, o pastor Fábio Pimenta. Não, não quero saber se ele é seu amigo. <risos> não está em jogo a sua amizade com ele. Sim, sim. Quem era o pastor lá? Pastor Aparecido. Quem era Aparecido? Pai do pastor Fábio Pimenta. Tá. Aí, por bondade, por carinho, porque o pastor não tem chamado nenhum, aí ele foi colocado como pastor só porque o pai dele era pastor? Não. Não. Como está a igreja de Antonina? Uma bênção. Por que está que uma bênção? Porque ele substituiu o pai? Não. 
do que ele chamado. tem chamado. E faz, quando, e trabalha. Então, quando tem chamado, é outra coisa, irmão. Você não questiona. Até pedir perdão para o pastor Fábio por citar o nome dele aqui, ele está ausente, mas não é de uma forma pejorativa. O que eu estou dizendo assim, ó. então, quando tem chamado, acontece. Acontece. Flui. O povo recebe. Por quê? Porque tem chamado. Agora, você imagina, eu sou pregador. Aí meu filho vai ser pregador. Vai. E Fábio, leva meu filho. Mas não vai. É meu filho. Aqui é desse goela abaixo do povo. Não dá. Não dá, isso é verdade. Não dá. E eu já vi muitos não filhos dá. se arrebentando, se quebrando, se frustrando, se decepcionando por causa disso. Escuta uma coisa. Grande parte de filhos de pastores odeiam a igreja. Por qual motivo esse ódio da igreja? Porque os pais adulteraram com a igreja. Como assim adulteraram com a igreja? É só ler o que Paulo disse. Vós maridos, amai vossas esposas. Assim como Cristo amou a igreja. Então você não precisa amar a igreja. A igreja tem quem ama ela. Isso é forte. A igreja tem esposa, irmão. Meu Deus. Não se ficar louca atrás da igreja, não. Querendo amar. Eu amo a igreja. Eu dou minha vida pela igreja. Você não é Cristo aí. Quem tinha que dar pela igreja é Deus. Vai cuidar da sua família. Não precisa morrer pela igreja. Outra coisa. Aprenda com o João. Quem tem a esposa? De quem que é a sua esposa? Minha, mãe. Então, quem tem a esposa é o esposo. esposo João disse. Sim. E o amigo da esposa assiste. Pastor, só dá assistência à igreja. Não casa com ela. Tem até uma, uma, uma parábola, uma história sobre isso, que tinha um amigo do noivo, que era bem próximo, e o noivo, antes do casamento, falou para o amigo, olha só, é, eu quero que você acompanhe a minha noiva até o altar, porque você é muito meu amigo e eu te considero demais. Ficou tudo combinado. No dia do casamento, o amigo do noivo foi buscar a noiva. Quando ele viu a noiva descendo a escada da casa, ele se apaixonou. Ela estava linda, ela estava formosa, e entrou dentro do carro, e ele começou a olhar, se encantar e se apaixonar pela noiva. E começou a chavecar a noiva. Tentar, tentou seduzir e conquistar a noiva. Quando chegou perto da igreja, que ele tinha que conduzi-la até o altar... O amigo do noivo, ao invés de levar para a igreja, levou para outro caminho, direcionou para outro lugar, porque se apaixonou pela noiva. Tem muita gente apaixonada pela igreja, né? Aí não larga do poder. Ele quer morrer abraçado. Eu não tinha minha igreja, não. Não, minha... não larga, irmão, não é sua, não. A igreja tem dono. É, assim, o que me deixa paz em algumas coisas é porque a gente gosta do Velho Testamento para muitas coisas. Por exemplo, a gente ama lá que é essas ideias. Quem gosta de usar. Mas a gente nunca, nunca aceitou o que diz sobre os sacerdotes, né? Que com 65 anos eles aposentavam, deixaram de ser sacerdotes. Não deveria cumprir também essa lei? Aos 65 anos, quem passoreia deixar de passorear? Tomar uma água. Tomar água. 